ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂದು ನಾವು ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಎರಡು ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುರೂಪ ಕಂಸದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಭಾಗವು ಲಘು ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ ಆಗಿದೆ ಟೀಟ ಕೋನವಿರುವ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡಿಡಿಯೋ ಸೂತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ ಇದರ ಕೋನ ತೀಟ ಆಗಿರಲಿ ಆಗ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟೀಟ ಬೈ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಇಂಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಗ ನಾವು ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ತ್ರಿಜ್ಯವು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ಕೋನವು ಅರುವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರು ಸಮ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ಕೋನ ಅರುವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತೀಟ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅರುವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡಿಡಿಯ ಸೂತ್ರ ಟೀಟ ಬೈ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಇಂಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಗ ಟೀಟ ಸಮ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸೋಣ ಅರವತ್ತು ಬೈ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಇಂಟು ಪೈ ಸಮ ಏಳನೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಂಟು ಆರ್ ಸಮ ಆರು ಆರು ಇಂಟು ಆರು ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಒಂದಲಿ ಅರವತ್ತು ಆರ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಈ ಆರಕ್ಕೆ ಆರು ಒಂದಲಿ ಆರು ಒಂದಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸೋಣ ಒಂದು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಂಟು ಒಂದು ಇಂಟು ಆರು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಭಾಗಿಸು ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಮ ಏಳನೇ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ ಹದಿನೈದು ಮೀಟರ್ ಬಾಹುವಿರುವ ಚೌಕಾಕಾರದ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಗೂಟಕ್ಕೆ ಕುದುರೆಯೊಂದನ್ನು ಐದು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದೆ ಕುದುರೆಯು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯುಬಹುದಾದ ಮೈದಾನದ ವಿಸ್ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಐದು ಮೀಟರ್ ಹಗ್ಗದ ಬದಲಾಗಿ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಹಗ್ಗ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇಯಬಹುದಾದ ಮೈದಾನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಕಾರದ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಟಕ್ಕೆ ಐದು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಈ ಕುದುರೆಯು ಐದು ಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಈ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮೇಯುತ್ತದೆ ಕುದುರೆಯು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯಬಹುದಾದ ಮೈದಾನದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಜ್ಯ ಆರು ಸಮ ಐದು ಮೀಟರ್ ತೀಟ ಇಲ್ಲಿ ಚೌಕ ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ತೀಟ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಮ ಟೀಟ ಬೈ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಇಂಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಕುದುರೆಯು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯಬಹುದಾದ ಮೈದಾನದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಟೀಟ ಮತ್ತು ಆರ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ತೊಂಬತ್ತು ಬೈ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಇಂಟು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಐದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಇಂಟು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಐದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಭಾಗಿಸು ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಆರು ಎರಡು ಐದು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದೊರೆಯಿತು ಇದು ಕುದುರೆ ಹುಲ್ ಕುದುರೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯಬಹುದಾದ ಮೈದಾನದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈಗ ಐದು ಮೀಟರ್ ಹಗ್ಗದ ಬದಲಾಗಿ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಮೀಟರ್ ಬದಲಾಗಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಮ
ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಇಂಟು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭಾಗಿಸು ನಾಲ್ಕು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿದಾಗ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಮಗೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಐದು ಐದು ಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವಿದ್ದಾಗ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈಗ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇಯಬಹುದಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದರೆ ಹತ್ತು ಮೀ ತ್ರಿ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಭಾಗದಿಂದ ಐದು ಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಿಂದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಳೀಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಎರಡು ಐದು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಏಳು ಐದು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇದು ಕುದುರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇಯಬಹುದಾದ ಮೈದಾನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು